এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ব্রাইট কোচিং সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিন এবং পেয়ে যান বিভিন্ন সরকারি চাকরির ফ্রি কোচিং ক্লাস টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্রাইট কোচিং সেন্টার আজকে আমি শুরু করব কেমিস্ট্রি একটা চ্যাপ্টার প্রিয়ডিকটেবল যেখান থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় অনেক क्वेश्चन এসে থাকে এবং এই কনসেপ্ট দিয়ে অন্যান্য क्वेश्चनের অ্যানসার করা যায় দেখা যাক শুরু করি প্রিয়ডিকটেবল এই প্রিয়ডিকটেবলের ধারণাটা কেন আসলো বিভিন্ন সময়ে আমাদের পৃথিবীতে অনেক মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে ঠিক আছে এই মৌলগুলো প্রতিটা মৌল আলাদা আলাদা ভাবে পড়া সম্ভব নয় যদিও পড়া হয় সেটা খুব কষ্টকর তার জন্য বিজ্ঞানীরা কি করলেন এক একটা মৌল যাতে পড়লে তার সঙ্গে আরো আট দশটা মৌল বা বারো চোদ্দোটা মৌল বা পাঁচ সাতটা মৌল একই ধর্মের ভিত্তিতে পড়ে ফেলা যায় তার জন্য তারা কি করলেন একটা প্রিয়ডিক টেবিল আবিষ্কারের চেষ্টা করতে থাকলেন ঠিক আছে এর জন্য প্রথমে যে বিজ্ঞানী আসলেন তিনি হচ্ছেন ডোবেন নিয়ার ডোবেন নিয়ার ডোবেন নিয়ার কি করলেন ত্রয়ী সূত্র বলে একটি সূত্র দিলেন ত্রয়ী সূত্রটা কি ত্রয়ী সূত্রটা বলছেন তিনটি পরপর মৌল তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে যদি সাজানো হয় পরপর যে কোনো তিনটি মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নিলে প্রথমটি এবং শেষটির পারমাণবিক গুরুত্ব মাঝেরটির পারমাণবিক গুরুত্ব গড় মাঝেরটির সমান হবে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এই তিনটি আমি মৌল নিয়ে দেখাই যেহেতু ডোবেনিয়ার ও এই তিনটি মৌল নিয়ে দেখিয়েছিলেন লিথিয়ামের কত সাত পটাশিয়ামের কথা থার্টি নাইন এদের অ্যাভারেজ মানে গড় করলে কত হয় টোয়েন্টি থ্রি হ্যাঁ ঠিক মিলে গেছে তার মানে সোডিয়ামের টোয়েন্টি থ্রি পারমাণবিক গুরুত্ব আসুক আসা যাক নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র আচ্ছা তার আগে বলা যাক এই ত্রয়ী সূত্রটা কেন বাতিল হলো এই ত্রয়ী সূত্র দেখা গেল এই লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এই তিনটে মৌল আর ওদিকে ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এই তিনটি মৌলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর অন্য মৌলগুলো ক্ষেত্রে এই সূত্রটি খাটছে না এবার কে আসলেন বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড নিউল্যান্ড কি বললেন নিউল্যান্ড বললেন যে যদি মৌলগুলোকে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে সাজানো হয় তাহলে প্রতি প্রথম মৌল এবং অষ্টম মৌলের ধর্মের মিল থাকবে ঠিক আছে মানে প্রতি সাতগড় অন্তর যে মৌলটি আসবে তাদের ধর্মের মিল থাকবে মানে সা রে গা মা পা ধা নিচার মতো সা রে গা মা পা ধা নি আবার সা আসে সাত নম্বরে আট নম্বরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবার মৌলগুলোর ক্ষেত্রেও সেরকম হয় কেমন দেখা যাক লিথিয়াম থেকে শুরু করি লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন তখনও আবিষ্কার হয়নি কিন্তু আমি লিখে রাখলাম তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরের যে মৌলটা আসবে এর সঙ্গে ধর্মের মিল আছে তার মানে নিচে অবস্থান দেবো ফ্লোরিন লিথিয়াম তারপরে সোডিয়াম তারপরে কি হবে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম তার মানে কি এর আট ঘর পরে দেখো লিথিয়ামের আট ঘর পরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সোডিয়াম লিথিয়ামের সঙ্গে সোডিয়ামের ধর্ম মিল থাকে বেরিলিয়াম থেকে তো শুরু করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এর সঙ্গে ধর্ম মিল থাকবে কি মিল একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক লিথিয়াম ধাতু সোডিয়াম ধাতু লিথিয়ামের বাইরে কক্ষে একটা ইলেকট্রন সোডিয়ামের বাইরে কক্ষে একটা ইলেকট্রন লিথিয়ামের জোজ্যতা এক সোডিয়ামেরও জোজ্যতা এক কিন্তু এই যে নিউল্যান্ডের অক্টেব রুলস এটাও প্রযোজ্য হলো না খাটলো না এরও ত্রুটি হলো কারণ কি এর নিউল্যান্ডের যে সূত্রটি সাত মাত্র ক্যালসিয়াম অবধি মানে কুড়ি নম্বর মৌল অবধি খাটছিল তারপরে যে আর খাটে না এইবার নিউল্যান্ডের এই যে সূত্রটা এখানে নিউল্যান্ড যখন পর্যায় সারণীতে সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন যদিও পর্যায় সারণী উনি তৈরি করতে পারেনি তখন কটি মৌল ছিল পরীক্ষা আসে নিউল্যান্ডের পর্যায় সারণীতে কটি মৌল ছিল ছাপ্পান্নটি কিন্তু তখনও কিন্তু মৌলগুলোকে পর্যায় সারণীতে সাজানো সম্ভব হয়নি যেহেতু ক্যালসিয়াম অবধি ওনার সূত্রটি প্রযোজ্য হচ্ছিল তারপরে চলে আসলেন মেন্ডেলি যিনি কিনা মৌলগুলোকে পর্যায় সারণীতে ঠিকঠাকভাবে সাজাতে পেরেছিলেন যদিও তার ক্ষেত্রেও ত্রুটি ছিল দেখা যাক কিভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছিল মেন্ডেলিপ মৌলগুলোকে পারমাণবিক অনুসার ওজন অনুসারে সাজিয়েছিলেন ঠিক আছে এই মেন্ডেলিপের সময় কটি মৌল ছিল নিউল্যান্ডের সময় ছাপ্পান্নটি ছিল মেন্ডেলিপের সময় 
तेष्टी टी मौल छो तेष्टी मौल के पाराणविक गुरुत्व अनुसार सजिए कि जो पाराणविक गुरुत्व बाढ़ बाम दिक्कत डान दिखे जामे पुनराबृत्ति हम धर्म अनुसार तरह बोलते चाहिए मौल गो के तर पाराणविक गुरुत्व बृद्धि संगे सजानो हम जत बृद्धि पा तम दिक्कत डान दिखे जाए जे धर्म मिले से एक ही धर्म संज्ञार जो प्रयोजन नहीं शुद्ध जो परीक्षा आसे कि अनुसार सजाना होता पाराणविक गुरुत्व ठीक है देखा जा उन्नी पर्या सारणी तैरि करारे सात पर्या और नटी श्रेणी तैरि कर सात पर्या नटी श्रेणी एट खूब परीक्षा आसे कंतु उनार समय निष्क्रिय गैसगुलो आविष्कार है तरह शिल कटी श्रेणी आसले आठ टी श्रेणी छो ठीक है ये सात पर्या नटी श्रेणी मध्य तेष्टि मौल के सजिए देखा जाए सात पर्या नटी श्रेणी कौनगुलो पर्या पर्या हेरा एट हरइजेंटल लाइन बराबर जगह ठीक है यही बराबर मौलगुल जमन सजा हाइड्रोजें हिलियम तर लिथियम बेलियम बरुण कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें क्लोरिन नियन सोडियम यही बराबर जो मौलगुलो के सजा से श्रेणी जेटा हे कलम और एट हे रो ठीक है तेल और हरइजेंटल बराबर एट भार्टिकल तेल एटे पर्या और ये हे श्रेणी ठीक है सात पर्या नटी श्रेणी ये मेन्डेलिपि प्रथम पर्या सारणी के सजिए वोजे उना के पर्या सारणी जनक बला है क्यों इनार क्षेत्र त्रुटी देखा गल त्रुटर मध्य जार मध्य एक प्रधान आज हाइड्रोजें अवस्थान दोटो जैगे थकते पर कारणटा अन्न समय बोझाना ना भिडियो एक बड़ो हो जाए ठीक है और एक त्रुटि ठीक है ये देखा पुरोटा लिथियम ब्रिलियम बुरन कार्बन डाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोर नियन सोडियम मैगनेशियम अलुमिनियम सिलिकन फसफरस सालफार क्लोरिन आर्गन पटाशियम ठीक है अनेकगुल यकम छो तर मध्य दुटो दिए बोझाले बोझा जाए आर्गन पाराणविक गुरुत्व थार्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर और पटाशियम थार्टी नाइन पॉइंट नाइन वन पाराणविक ओजन एबार तर मान कि जेहतु पटाशियम कम तम पटाशियम अवस्थान आर्गुन आगे हार कथा छो एखे पटाशियम हार कथा छो एखे आर्गुन ता कर ले धातु संगे निष्क्रिय गैस चले आसत से प्रब्लेम होत तरजे ये एट एक त्रुटि रही गल ये त्रुटि दूर करारे क्या आसलें विज्ञानी मोसले जाके आधुनिक पर्या सारणी जनक बला है ठीक है मोसले मोसले कि करलें मौलगुलो के पाराणविक गुरुत्व पाराणविक ओजन अनुसारे ना सजिए पाराणविक संख्या मान एटमिक नम्बर अनुजाई सजाले एटमिक नम्बर इनक्रिजिंग एटमिक नम्बर ठीक है से प्रब्लेम थकलो ना समस्या दूर हो गए जमन आर्गन और पटाशियम जो इन पाराणविक गुरुत्व थार्टी नाइन पॉइंट नाइन फोर पाराणविक ओजन और यहाँ पटाशियम थार्टी नाइन पॉइंट नाइन वन कंतु एर पाराणविक संख्या अठारो आर्गान पटाशियम उन्नीस ठीक है इनक्रिजिंग अर्डारे पाराणविक संख्या एब मसले इसे कि करलें मेन्डेलिप सात पर्या नटे श्रेणी से सजीसिले वो नटे श्रेणी के आरोप उप्रेणी कर मसले इस सब उप्रेणी ना कर सात पर्या सात पर्या रखल और आठाटी श्रेणी तम मैंने आधुनिक पर्या सारणी सात पर्या कटी श्रेणी आठारोटी श्रेणी ठीक है ये मसले के आधुनिक पर्या सारणी जनक बला है सातटी पर्या आठाटी श्रेणी मौलगुलो के सजाले से ही मौलगुलो के आर आो सहज कर पढ़ार जे कि दिलें ब्लक के भाग कर दिलें एस ब्लक पी ब्लक डि ब्लक ए ब्लक एस पी डि ए ब्लकगुलो की ठीक है बैर कक्षे जो इलेक्ट्रनगुल जो इलेक्ट्रन बिन्स देखे ठीक है धर सोडियम इलेवेन एगारो पाराणु प्रमाणु क्रमांक पोटन संख्या एटमिक नम्बर एगारो ये इलेक्ट्रन बस एगारो बारो क्लस शिखे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन और एम नर्माल जो करी हमें दई आठ एक ठीक है ये दिए बोझा सहज नये को ब्लक एट एस कक्षे आेष मौलटी ठीक है तरज एट एस ब्लक ये जो पी कक्षे थे तो पी ब्लक डि ब्लक ए ब्लक यार एस ब्लक पी ब्लक डि ब्लक के पर्या सारणी देख पर्या सारणी एके ठीक है एब एट हे एस ब्लक चार्टे ब्लक देखे एटार पी ब्लक 
এটা ডি ব্লক এটা এ ব্লক আচ্ছা এস ব্লকের কটি শ্রেণী দুটি পি ব্লকে ছটি ডি ব্লকে দশটি এ ব্লকে চোদ্দটি তার মানে একটা রিজনিং এর মতো এস এ দুই পিতে ছয় ডি তে দশ এফ এ চোদ্দ মানে দুই থেকে চার বেশি চার ছয় থেকে চার বেশি দশ থেকে চার বেশি এবার এস ব্লকে প্রথম মূল্যটা হাইড্রোজেন তারপরে হিলিয়াম ঠিক আছে এস ব্লকে এবার এই বরাবর আমি পর্যায়ে বলেছিলাম তার মানে এটা ফার্স্ট তারপরে এটা সেকেন্ড ঠিক আছে সেকেন্ড পর্যায় আর এটা থার্ড পর্যায় ঠিক আছে থার্ড পর্যায় তারপরে চলে আসলো কি ফোর্থ পর্যায় ফোর্থ কোন পর্যায় থেকে ডি ব্লক শুরু হলো চতুর্থ পর্যায় থেকে ডি ব্লক শুরু হলো মানে মৌলের সংখ্যা বেড়ে যাবে তারপরে চলে আসলো কি পঞ্চম পর্যায় তারপরে চলে আসলো কি ষষ্ঠ পর্যায় তারপরে সপ্তম পর্যায় ঠিক আছে এইবার তাহলে ফার্স্ট প্রথম পর্যায়ে কটি মৌল দুটি মৌল মানে খুব কম সংখ্যক মৌল তার মানে এই পর্যায়টাকে বলে অতি রস্য পর্যায় তার মানে প্রথম পর্যায়কে কি বলে অতি রস্য পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আটটি মৌল ঠিক আছে কি রকম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বরুণ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন ঠিক আছে এরকম আটটি মৌল তৃতীয় পর্যায়ে একইভাবে আটটি মৌল আছে তার মানে এটা আটটি মানে পরীক্ষা আসবে দ্বিতীয় পর্যায়ে কটি মূল্য আটটি এই পর্যায়ে যেহেতু এখানে দুটি ছিল তার থেকে একটু বেশি তাহলে অতি রস্যার নাম দেওয়া যাবে না একটু বড় হয়ে গেছে অতিটা কমে মানে বাদ যাবে তেমন রস্য পর্যায় তারপরে দেখো তৃতীয় পর্যায়ে আটটি মূল তার মানে একই তাহলে এটাও রস্য পর্যায়ে তার মানে প্রথম পর্যায়ে অতি রস্য দ্বিতীয় পর্যায়ে রস রস্য তৃতীয় রস্য চতুর্থ পর্যায়ে এসে আঠারোটি মূল হয়ে গেছে কারণ দি ব্লকের দশটি ঢুকে গেছে আঠারোটি মৌল ঠিক আছে তার মানে চতুর্থ পর্যায়ে যখন আঠারোটি মৌল হয়ে যাবে তার মানে রস্য থেকে একটু বড় হয়ে গেল তার মানে এটা দীর্ঘ পর্যায়ে গেল তার মানে চতুর্থ পর্যায়ে কি দীর্ঘ পর্যায় কটি মৌল চতুর্থ পর্যায়ে আঠারোটি পঞ্চম পর্যায়েও আঠারোটি মৌল ঠিক আছে আঠারোটি মৌল তার মানে এটাও তাহলে দীর্ঘ পর্যায়ে ষষ্ঠ পর্যায়ে বত্রিশটি মৌল হঠাৎ করে বত্রিশটি কোথা থেকে আসলো এই যে ষষ্ঠ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীতে এখানে এই যে এ ব্লকটা এই আর এই মানে ল্যান্থেনিয়াম আর অ্যাক্টেনিয়ামের এর ধর্মের সঙ্গে মিল আছে এই জায়গায় অবস্থান হওয়ার কথা ছিল এই চোদ্দটি বা এই চোদ্দটি তা এই চোদ্দটি হচ্ছে এই এখানে এখানকার চোদ্দটি এখানে আর এখানকার চোদ্দটি এখানে তার মানে মৌলের সংখ্যা বেড়ে গেল এই ব্লকটা এই একটা জায়গায় আছে ঠিক আছে তার জন্য বত্রিশটি এটাও বত্রিশটি যেই বত্রিশটি হয়ে গেল তার মানে কি দীর্ঘ থেকেও বেশি অতি দীর্ঘ তার মানে ষষ্ঠ পর্যায়ে কি বলে অতি দীর্ঘ পর্যায়ে সপ্তম পর্যায়েও বত্রিশটি মৌল অতি দীর্ঘ পর্যায়ে কিন্তু সপ্তম পর্যায়ে অ্যাকচুয়ালি বত্রিশটি মৌল নেই ছাব্বিশটি মৌল আছে কিন্তু কিছু এখনো অনাবিষ্কৃত আছে থাকার কথা বত্রিশটি তাহলে ছাব্বিশটি মৌল আছে এটাও অতি দীর্ঘ তাহলে প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে দুটি অতি রস্য দ্বিতীয় তৃতীয়তে আটটি করে রস্য চতুর্থ পঞ্চমে আঠারোটি করে দীর্ঘ ষষ্ঠ সপ্তমে বত্রিশটি করে অতি দীর্ঘ ঠিক আছে এইবার এই যে এ ব্লক এ ব্লক শুরু হচ্ছে কোথায় ষষ্ঠ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী এটা হচ্ছে ল্যান্থেনিয়াম এখানে আছে অ্যাক্টেনিয়াম ল্যান্থেনিয়াম কোথায় আছে পরীক্ষা আসবে ল্যান ষষ্ঠ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী অ্যাক্টেনিয়াম কোথায় আছে সপ্তম পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী এইবার এই ল্যান্থেনিয়াম এর ধর্মের সঙ্গে মিল আছে বলে চোদ্দটি মৌল এ ব্লকে চলে এসছে এদের আলাদা করে রাখা হয়েছে যার প্রথম মৌল সেরিয়াম আর শেষ মৌল এলিউ মানে লুটেশিয়াম যদি আমরা লুটেশিয়াম শেষ মৌল আর এখানে আছে অ্যাক্টেনিয়াম মানে অ্যাক্টেনিয়ামের প্রথম মৌলটা হচ্ছে থোরিয়াম আর শেষ মৌল এল ডবলু মানে লরেনশিয়াম লরেন শিয়াম শেষ মৌল ঠিক আছে তাহলে আসতে পারে অ্যাক্টে এটাকে বলে ল্যান্থে নাইট শ্রেণী অ্যাক্টে নাইট শ্রেণী মানে ষষ্ঠ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীকে বলে ল্যান্থে নাইট শ্রেণী সপ্তম পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীকে বলে অ্যাক্টে নাইট শ্রেণী কটি কোনো মৌল আছে চোদ্দটি চোদ্দটি এইবার সব থেকে বেশি তেজস্ক্রিয় মৌল আছে কোথায় এ ব্লকের একটে নাইট শ্রেণীতে একটে নাইট শ্রেণী ঠিক আছে এইবার আসা যাক এখানে আমি বলছিলাম 
এস ব্লক প্রথম শ্রেণী আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণী এইগুলোকে কি বলে আমি এই দিকটা মুছে দিই ঠিক আছে তাহলে আমার লিখতে সুবিধা হবে এটা প্রথম শ্রেণী হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্যাংশিয়াম ঠিক আছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম এইটাকে বলে হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল মানে ক্ষারিও ধাতু অ্যালকালি মেটাল মানে ক্ষারিও ধাতু তার মানে এস ব্লক এর প্রথম শ্রেণীকে বলে ক্ষারিও ধাতু দ্বিতীয়টাকে বলে কি বলে ক্ষারিও মৃত্তিকা মানে অ্যালকালাইন আত মেটাল ক্ষারিও মৃত্তিকা ধাতু ক্ষারিও মৃত্তিকা ধাতু এস ব্লকের দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলে ক্ষারিও মৃত্তিকা ধাতু এখানে কি কি আছে বেইলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম ইস্টানশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম এইবার এখানে সবগুলো ধাতু কিন্তু ব্যতিক্রম আছে প্রথম শ্রেণীতে ফ্রাংশিয়াম ফ্রাংশিয়াম রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল তেজস্ক্রিয় মৌল এই জন্য পরীক্ষা আসে সব থেকে তরি ধনাত্মক মৌল যদি বলে কোনটা তাহলে ফ্রাংশিয়াম সব থেকে তরি ধনাত্মক ধাতু হলে সিজিয়াম কারণ এটা তেজস্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে তার জন্য ধাতু ধরা হচ্ছে না এটাকে সিজিয়াম আর এখানে এস ব্লকের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট আছে যেটা হচ্ছে রেডিয়াম ঠিক আছে এইবার আসছে পি ব্লক এখানে এক দুই আর এখান থেকে যাবে তিন থেকে বারো অব্দি আর এখানে শুরু হবে কত তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো ঠিক আছে আর লাস্ট আঠারো যেটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ঠিক আছে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো এবার দেখো প্রথম শ্রেণীতে যে মৌলগুলো আছে সেগুলো মনে রাখার একটা ট্রিক্স আছে ওইগুলো আসছে পরে পি ব্লকটা আসছে ঠিক আছে এস ব্লক মানে ধাতু ডি ব্লক মানে ধাতু পি ব্লক মানে একমাত্র ব্লক যেখানে ধাতু অধাতু ধাতু গল্প থাকতে পারে আর এফ ব্লকে ধাতু অধাতু ধাতু গল্প ব্যাপার নয় এখানে সব রেডিও রেডিও অ্যাক্টিভ মানে তেজস্ক্রিয় মৌল এইবার এর একটা মনে রাখার ট্রিক্স আছে ঠিক আছে কি ট্রিক্স হ্যালিনা আচ্ছা ইংরেজিতে লিখে সুবিধা হবে হ্যালিনা কে হ্যালিনা কে রাফসে 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 ফরিয়াদ ঠিক আছে হ্যালিনা কে রাফসে ফরিয়াদ হ্যাঁ হাইড্রোজেন লি লিথিয়াম এন এ সোডিয়াম ঠিক আছে এইস হাইড্রোজেন এইস এ এল আই লিথিয়াম এন এ সোডিয়াম কেক পটাশিয়াম রাব রুবিডিয়াম সে সিজিয়াম ফরিয়াদ ফ্রাংশিয়াম ঠিক আছে এই হচ্ছে মনে রাখার একটা ট্রিক্স এইবার আমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীটার এই বরাবর যে মৌলগুলো আছে কারণ আমার এই শ্রেণী বরাবর মনে রাখছি কেন এই বরাবর যতটা না মনে রাখি এই বরাবর আমার বেশি মনে রাখতে হবে কারণ আমি বেরিলিয়ামের জন্ম জানলে ম্যাগনেশিয়াম জানবো ক্যালসিয়াম জানবো ইস্টানশিয়াম জানবো বেরিয়াম জানবো রেডিয়াম জানবো মানে সবগুলোর যোগ্যতা ধাতু না অধাতু সব বলতে পারবো এটা একটা সূত্র দেখো বেটা মাঙ্গে স্কুটার বেটা মাঙ্গে কার স্কুটার বাংলায় লিখলাম বাপ রাজি ইংরাজিতে লিখলে একটু বুঝতে সুবিধা তো যাক বেটা বেতে বেরিলিয়াম মা এম মাঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম কার ক্যালসিয়াম স্কুটার স্টানশিয়াম বাপ বেরিলিয়াম বেরিয়াম রাজি রেডিয়াম ঠিক আছে রেডিয়াম এ হচ্ছে টিক্স মনে রাখতে পারো এই গেল এস ব্লকের দুটো শ্রেণী মনে রাখার উপায় প্রথম শ্রেণীকে বললাম ক্ষারীয় ধাতু দ্বিতীয় শ্রেণী এবার তেরো নম্বর শ্রেণীতে কোন মৌলগুলো আছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম ঠিক আছে দেখো সহজ টিক্স এই জায়গা বলছে এটাকে ব্রোন ফ্যামিলি বলে ঠিক আছে এই ব্রোনটা কি অধাতু ঠিক আছে ব্রোনটা মেটালাইটস ধাতু কল্প সরি ধাতু কল্প কি করে ধাতু কল্পটা মনে রাখার জন্য সহজ করে বলে দেব ঠিক আছে ধাতু কল্প এইবার দেখা যাক তারপরে যত আছে নিচে অ্যালিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম সবগুলো ধাতু এই যে ব্রোন ঠিক আছে এটা ব্রোন ফ্যামিলি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম মনে রাখবো কি করে বেগুন আলু গাজর ইনথলি মানে একটু অন্যভাবে হলো ইংরেজিটা ইনথলি মানে বেগুন আলু গাজর থলিতে আছে বেগুন আলু গাজর থলিতে আছে 
ইন থলি থলির মধ্যে তাহলে বেগুন বোরন আলু অ্যালুমিনিয়াম গাজর গ্যালিয়াম ইন ইন্ডিয়াম থলি থ্যালিয়াম ঠিক আছে এটা হচ্ছে মনে রাখার কৌশল ঠিক আছে এইবার দেখো তারপর একটা যেটা কার্বন ফ্যামিলি কার্বন ফ্যামিলি শুরু হয় কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেড টিন লেড ঠিক আছে এটা তেরো এটা চোদ্দ নম্বর ফ্যামিলি ঠিক আছে এবার এখানে একটা নতুন মৌল আবিষ্কার হয়েছিল যেটা এন এইস মানে নাইকোনিয়াম ঠিক আছে নাইকো নিয়াম তেরো নম্বর শ্রেণী নতুন মৌল বললে নাইকো নিয়াম একইভাবে পনেরো নম্বর শ্রেণী যেটা নাইট্রোজেন শ্রেণী ওর এমসি মানে মস্কোভিয়াম মস্কোভিয়াম নতুন মৌল আবিষ্কৃত ঠিক আছে আঠারো নম্বরে একটা নতুন মৌল আবিষ্কৃত ছিল ও জি মানে অর্গানোজন অর্গানো অর্গানোসন ঠিক আছে যা লিখতে পারলাম না টোটালটা এবার দেখো কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেড এখানে প্রথমটা কি বললাম ধাতু গল্প তারপরে দুটো ধাতু গল্প কার্বন সিলিকন প্রথম তারপরে নিচের গুলো সব ধাতু ঠিক আছে প্রথমটা ধাতু গল্প তারপরে কার্বন সিলিকন সেই সরি কার্বনটা হচ্ছে অধাতু ব্রনটা অধাতু সরি অ্যালুমিনিয়াম এগুলো সব ধাতু ইয়ে ধাতু কার্বন অধাতু সিলিকন জার্মেনিয়াম এ ধাতু কল্প তারপরে এটা সে চোদ্দ নম্বর এই চোদ্দ নম্বর শ্রেণীকে বলে কার্বন ফ্যামিলি এটা তারপরে আছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন শ্রেণী নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাত ঠিক আছে নাইট্রোজেন ফসফরাস আমি এইগুলো মুছে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাত এর একটা শর্টটিক্স আছে খুব সুন্দর নেপাল পাকিস্তান মানে এনতে নেপাল পিতে পাকিস্তান এসতে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া এস বিতে সব বিআইতে ভিকারি খুব সহজে মনে রাখা যায় ভিকারি নেপাল এনতে নেপাল পিতে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া সব ভিকারি এই গেল কোন কত নম্বর পনেরো নম্বর এই পনেরো নম্বর নাইট্রোজেন ফ্যামিলি বা একে বলে নিক্টোজেন শ্রেণী নিক্টোজেন শ্রেণী এবার আসছে ষোলো নম্বর ষোলো নম্বর হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন সালফার লেখার জায়গা নিয়ে আমি মুখে বলছি অক্সিজেন সালফার সেলেরিয়াম সেলেনিয়াম টেলুরিয়াম ক্লোনিয়াম এইটা হচ্ছে অক্সিজেন ফ্যামিলি যেটা হচ্ছে ষোলো নম্বর শ্রেণী ঠিক আছে এইটাকে বলে হচ্ছে চ্যালকোজেন তার মানে অক্সিজেন ফ্যামিলি বা ষোলো নম্বর ফ্যামিলি কি বলে চ্যালকোজেন এইবার যেটা আসবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে খুব কোয়েশ্চেন আসে যেমন আগে তরিত সব থেকে তরিত ধনাত্মক ধাতু বললাম সিজিয়াম ঠিক আছে এখান থেকে আসে ফ্লোরিন সব থেকে তরিত ধনাত্মক মৌল ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন ঠিক আছে এইবার এই একমাত্র শ্রেণী এই শ্রেণীটার নাম হচ্ছে হ্যালোজেন শ্রেণী যেখান থেকে লবণ তৈরি হয় যে মৌলগুলো সাহায্যে এইবার এই হ্যালোজেন শ্রেণীগুলো এখানে একমাত্র শ্রেণী যেখানে ধাতু সরি তরল কঠিন গ্যাস তিনটেই থাকে একমাত্র শ্রেণী সতেরো নম্বর যেটা তিন ধরনের পদার্থ থাকে মানে কঠিন তরল গ্যাস ফ্লোরিন ক্লোরিন গ্যাস ব্রোমিন তরল যেটা তরল অদাত আমরা বলে থাকি আয়োডিন হচ্ছে কঠিন আর একটা এখানে নতুন মৌল আবিষ্কার হয়েছে টেনেসিন টেনে সিন যেমন আমি বললাম যে নিস আঠারো নম্বর শ্রেণী নিষ্ক্রিয় বা নোবেল গ্যাস যেখানে নতুন মৌল আবিষ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে সেটার নাম কি অর্গানোসেন আর ষোলো নম্বর শ্রেণী যেটা আমি বলছিলাম অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলেরিয়াম ঠিক আছে এই ছোট নম্বরটা মুখস্থ রাখা ভালো সঠিক দরকার নেই আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন আর টেনেসিনটা নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে ঠিক আছে টেলেরিয়াম ফ্লোনিয়াম এর একটা শর্ট টিক্স আছে এরও এটা এগুলো সব বলেছি পনেরো নম্বর শ্রেণীটা নেপাল পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া সব ভিকারি এর একটা শর্ট টিক্স আছে আমি এই পনেরো নম্বর শ্রেণীর জায়গাটাতে লিখি ওল্ড স্টাইল সে টেপো ওতে অক্সিজেন স্টাইল সালফার এসিতে সেলোনিয়াম টিতে টেলোরিয়াম পিওতে প্লোনিয়াম ঠিক আছে এই গেল হচ্ছে মনে রাখার শর্ট টিক্স এবং এবার পনেরো নম্বর শ্রেণী এবার একটা কোয়েশ্চেন এসে থাকে ঠিক আছে যে 
প্রথম মহলাতে দুটি মহল ঠিক আছে তৃতীয় মহলাতে তাহলে কত নম্বর তৃতীয় মহলের তৃতীয় নম্বর শ্রেণীর প্রথম মহল ক্রমাঙ্ক কত প্রমাণুক্রমাঙ্ক দুটো মহল আছে তিন দিয়ে শুরু হবে এবার চতুর্থ মহলের প্রথম মহলে চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম মহলের প্রমাণুক্রমাঙ্ক কত থেকে শুরু হবে তৃতীয় আটটি আছে প্রথমটা দুই তারপরে আট দশ তার মানে শুরু হবে কত দিয়ে এগারো দিয়ে তারপরে আবার তৃতীয় এবার চতুর্থতে আসলে কত দিয়ে শুরু হবে এখানেও আটটি আছে এগারো আট উনিশ তার মানে এখানে কুড়ি দিয়ে শুরু হবে যে চতুর্থ থেকে পঞ্চম আসলো কত দিয়ে শুরু হবে কারণ এখানে আঠারোটি মৌল আছে তার মানে কুড়ি আর আঠারো আটত্রিশ উনচল্লিশ দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে এরকম এরপরে আবার আঠারো যোগ করে এখানে করতে হবে এইবার আমি পরে পিরিয়ডিক টেবিলটা নিয়ে দেখাবো তোমাদের ঠিক আছে এবার পিরিয়ডিক টেবিলটা নেব এবার দেখা যাক আমি বললাম এস ব্লক এটা হচ্ছে এস ব্লক এস ব্লকের সব ধাতু এটা ডি ব্লক সব ধাতু পি ব্লকে বললাম একমাত্র ব্লক যেটা ধাতু অধাতু ধাতু কল্প আছে কি করে দেখা যাক আমি খুব সহজে পিরিয়ডিক টেবিল দেখলে মনে রাখতে পারবো দেখো এখান থেকে শুরু করো ব্রন তারপরে এই গেল আবার দুকান নাম সিলিকন জার্মেনিয়াম আবার এই আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আবার এই টেলোরিয়াম প্লোনিয়াম তাহলে ব্রন সিলিকন জার্মেনিয়াম এইভাবে আসে ব্রন সিলিকন সিলিকনের নিচে জার্মেনিয়াম আবার ডান দিকে চলে যাও আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আবার ডান দিকে চলে যাও টেলোরিয়াম পোলোনিয়াম এইগুলো সব হচ্ছে ধাতু কল্প এইবার দেখা যাক ধাতু কোনগুলো প্রথমটা একটা ধাতু কল্প বাদ বাকিটা নিচে বাদ দিয়ে দাও সবগুলো ধাতু মানে তেরো নম্বর শ্রেণীতে একটা ধাতু কল্প আছে আর বাদ বাকি সব ধাতু এবার চলে যাও চোদ্দ নম্বর এটা অধাতু নিচের দুটো ধাতু কল্প আর তার নিচে সবই ধাতু তারপরটা অধাতু দুটো অধাতু ধাতু প্রথমটা ধাতু ছিল অধাতু ছিল না একটা ধাতু দুটো একটা অধাতু দুটো অধাতু তিনটে অধাতু এইভাবে বাড়তে থাকবে তাহলে দুটো অধাতু তারপরে আবার দুটো ধাতু কল্প তার নিচে ধাতু ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখা যায় সবগুলো ধাতু কি করে এবার দেখো এফ ব্লকে চলে আসি আমি এই যে বলছিলাম ছয় নম্বরের তৃতীয় শ্রেণী এটা ল্যান্থে নিয়াম এখানে আছে এই যে এটা ল্যান্থে নাইট শ্রেণীর প্রথম মৌল সেরিয়াম আর এটা হচ্ছে একটে নিয়াম একটে নাইট শ্রেণী তার প্রথম মৌল থরিয়াম শেষ মৌল এলু লুটেশিয়াম আর একটে নাইট শ্রেণীর শেষ মৌল লরেন্সিয়াম আমি একটু আগে বলছিলাম যে এফ ব্লকে সব থেকে বেশি এফ ব্লকের একটে নাইট শ্রেণীতে সব থেকে বেশি কি আছে রেডিও অ্যাক্টিভ মানে তেজস্ক্রিয় মৌল দেখো প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়াম নেপচুনিয়াম পোটোঅ্যাক্টিনিয়াম থোরিয়াম ঠিক আছে এইগুলো সবই এ ব্লকের অ্যাক্টেনাইট শ্রেণীতে আছে যাই হোক আর ডি ব্লকের মৌলগুলো অত আলোচনা করছি না ঠিক আছে এই ডি ব্লকে ডি ব্লকের একটা জিনিস আমাদের জেনে রাখা উচিত যেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় পরিবর্তনশীল যোজ্যতা মানে একই মৌলের অনেকগুলো যোজ্যতা দেখাতে পারে আর একটা জিনিস আসে ওখান থেকে যে আমরা মুদ্রা ধাতু তিনটে মুদ্রা ধাতু থাকে কি কি আমরা ইতিহাসের সময় পড়ে থাকি তিনটে ইতিহাসের সময় দেখা যাবে যে হচ্ছে কারো সময় ইয়ে রূপা রূপার মুদ্রা সোনার মুদ্রা যেমন কোষাদ কোষান যুগে সোনার মুদ্রা ছিল তারপরে তাম সোনার মুদ্রা রূপার মুদ্রা তামার মুদ্রা যেমন ইন্দুত মিশার সময় জিতল টঙ্কা রূপা তামার মুদ্রা ছিল তারপরে হচ্ছে কুষাণ যুগে স্বর্ণ মুদ্রা গুপ্ত যুগে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তার মানে আমরা তিন ধরনের মুদ্রা শুনি মানে স্বর্ণ রূপা আর তামা এই তিনটে মৌলকে তার জন্য আমরা মুদ্রা ধাতু বলে থাকি স্বর্ণ এ ইউ গোল্ড স্বর্ণ সি ইউ কপার এ জি সিলভার মানে হচ্ছে রূপা এবার পরীক্ষা এসে থাকে এই তিনটা থেকে ঠিক আছে সিলভার সব থেকে তৈরি পরিবাহী মৌল সিলভার আরো এখান থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে সব থেকে তৈরি পরিবাহী মৌল হচ্ছে সিলভার সব থেকে তৈরি পরিবাহী মৌল ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে কপার আমরা এই যে ইলেকট্রিসিটিতে যে তার ব্যবহার করি সেটা কপার ব্যবহার করি সিলভার নয় কারণ সিলভার খুব দামি এই তিনটাকে মুদ্রা ধাতু বলে এরা কোন ব্লকে থাকে ডি ব্লক এইবার আমরা আসি একটা জিনিস যেটা হচ্ছে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে বাড়ে না কমে 
উপর থেকে নিচে দিকে গেলে বাড়ে না কমে মানে কোন ধর্ম বাড়ে কোন ধর্ম কমে মানে পারমাণবিক পারমাণবিক ব্যাসার্ধ আইন ভবন এনার্জি তড়িৎ ধনাত্মকতা তড়িৎ ঋণাত্মকতা ঠিক আছে এইটা খুব পরীক্ষায় এসে থাকে আমি যেগুলো আসে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি ঠিক আছে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কি হয় পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কমে এটা কি করে বুঝবো কমে আমি লিথিয়াম থেকে শুরু করি বেরিলিয়াম বরুণ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন কমে কি করে দেখো লিথিয়ামের হচ্ছে দুই এক আমি সহজটা যেটা সবাই বুঝতে পারে সেটাই করি ওয়ান এস টু টু এস ওয়ানটা করলাম না এবি হতো ঠিক আছে দুই এক বেরিলিয়ামের কথা দুই দুই তার মানে আমার মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বাড়ছে না এটা দুই তিন এটা দুই চার এটা দুই পাঁচ এটা দুই ছয় এটা দুই সাত এবার দেখো বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে ব্যাসার্ধ কমবে কি করে দেখো আমার কোয়ান্টাম সংখ্যা মানে কক্ষপথ সংখ্যা বাড়ছে না কিন্তু এর পারমাণবিক সংখ্যা কত তিন তিন মানে পোটন সংখ্যাও তিন কারণ এর পোটন সংখ্যা তিন এর চার এর পাঁচ এর ছয় এর সাত এর আট এর নয় পোটন সংখ্যা যার যত বেশি হবে বাইরের কক্ষে কি আছে ইলেকট্রন আছে এর বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন আছে তিনটে এখানে দুটো এখানে একটা তিনটে ইলেকট্রন আছে তার মানে তিনটে পোটন তিনটে ইলেকট্রন আকর্ষণ করবে এখানে চারটে পোটন চারটে পোটন আকর্ষণ করবে আর এখানে তিনটে পোটন আকর্ষণ করবে এখানে পাঁচটা পোটন আকর্ষণ করবে তার মানে যত ডান দিকে যাচ্ছে আকর্ষণ বল বাড়ছে আকর্ষণ বল বাড়ছে মানে কি ইলেকট্রন গুলো কাছের দিকে আসছে আর কাছের দিকে আসা মানে কি কক্ষপথটা কাছে এগিয়ে আসছে কারণ ইলেকট্রন গুলো কক্ষপথেই ঘুরে যত কাছে এগিয়ে আসছে আকার তত কমছে তার মানে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে ব্যাসার্ধ কমে আর ঠিক যত বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে যা হবে উপর থেকে নিচে তার উল্টো হয় ব্যাসার্ধ বাড়ে কি করে বাড়ে একটা উদাহরণ নেই কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে লিথিয়ামের পরে সোডিয়াম এটা দিয়ে বোঝায় উপর নিচে এ হচ্ছে এগারো এগারো মানে দুই আট এক এক দুই কক্ষপথ কটা হয়ে গেল তিনটে যদিও পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে গেল আকর্ষণ বল বেড়েছে কিন্তু কক্ষপথ তো আর একটা বেড়ে গেছে কক্ষপথ বাড়ার জন্য আকারটা বেশি বড় হয়ে গেছে তার মানে উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আকার বাড়ে এইবার আমি তড়িৎ ধনাত্মকতাটা বললি বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে তড়িৎ ধনাত্মকতার কি পরিবর্তন হবে দেখো একটা জিনিস মনে রাখলে হয় ফ্লোরিনটা সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল পরীক্ষা আসে সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল কোনটি ফ্লোরিন সব থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল আমি এরপরে এর উপর যত ধরনের কোশ্চিন হতে পারে দিয়ে দেবো যার বাইরে সাধারণত হয়তো আমি আশা করি কোনো পরীক্ষায় অন্য কোনো কোশ্চিন আসবে না যত ধরনের কোশ্চিন হতে পারে আমি দিয়ে দেবো দেখো ফলোরিন সব থেকে তরিত রাতম বলো তার মানে এদিক থেকে এদিকে গেলে তরিত রাতার কথা কি হচ্ছে এর বেশি মানে কি বাড়ছে বাড়ছে তরিত রাতার কথা তার মানে উপর থেকে নিচে দিয়ে গেলে কমবে ঠিক আছে তরিত রাতার কথা উপর থেকে নিচের দিকে গেলে বাড়বে তার জন্য লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রাংসিয়াম ফ্রাংসিয়াম সব থেকে তরিৎ ধনাত্মক মৌল কিন্তু তরিৎ ধনাত্মক কোনটা সিজিয়াম তেমন উপর থেকে নিচের দিকে গেলে বাড়বে ঠিক আছে একইভাবে যদি আয়নাইজেশন এনার্জি বলে আয়নাইজেশন এনার্জিটা কি সামান্য ছোট করে বলে দিই যে কোনো মৌলের গ্রাউন্ড স্টেটে মানে স্থিত অবস্থা বাইরের কক্ষে ইলেকট্রনকে অসীম দূরত্ব নিয়ে যেতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে তার আয়নাইজেশন এনার্জি বলে ঠিক আছে এবার বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে আয়নাইজেশন এনার্জি কি হয় কি করে দেখি দেখো এর বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন দুই এক আর একদম শেষেরটা দিকে দুই সাত তার মানে সাতটা ইলেকট্রনকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে অসীম দূরত্ব নিয়ে যেতে হবে এর একটা ইলেকট্রনকে কোনটা সহজসাধ্য এটা তার মানে এটা কম শক্তির প্রয়োজন আর এটা বেশি শক্তির প্রয়োজন বেশি শক্তি তার মানে ফ্লোরিনের আয়নাইজেশন এনার্জি বেশি তার মানে বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে আয়নাইজেশন এনার্জি কি হয় বাড়ে আর উপর থেকে নিচের দিকে গেলে কমে ঠিক আরেকটা জিনিস আছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিও বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে বাড়ে উপর থেকে নিচের দিকে গেলে কমে ঠিক আছে 
আচ্ছা আজকে মত ভিডিওটা এই পর্যন্ত আরো অনেক क्वेश्चन হয় এর উপর আমি যখন क्वेश्चन আলোচনা করব তখন আরো ডিটেইলস বলে দেব ঠিক আছে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না